中国女排经历过由盛转衰，在由衰转盛的阶段。目前的中国女排处于事业的兴盛时期，但是中国女排重新开始兴盛却不是在现在。中国女排有一个黄金一代的时期，在黄金时代的标杆人物中，除了郎平，还有刘亚楠、张娜和周苏红。这三位女排战士被称为中国女排的铁三角。周苏红职业生涯的巅峰时刻，无疑是在2004年的雅典奥运会。陈忠和执教的中国女排在决赛中逆袭翻盘俄罗斯，重夺阔别已久的奥运冠军。作为主力二传的周苏红表现出色，人们记住了这位弹跳、爆发力和快速的泡泡。为什么在事业的巅峰期，周苏红选择了退役呢？今天我们就来了解一下属于周苏红的传奇人生。周苏红，一九七九年出生在浙江长兴，和郎平他们从小就接触排球的不一样，她十一岁才开始接触排球，但是一接触，她那超高的天赋就展现了出来，被浙江女排的教练张运寿看上，收到了麾下。在浙江省的重点栽培下，周苏红很快就被国家队的看上。那时候的中国排球正处于低谷中的低谷，陈忠和也是在这个时候执掌了女排，周苏红很幸运的成为了陈忠和的一名悍将。事实证明，周苏红确实是一位出色的女排运动员。2003年世界杯，周苏红帮助中国女排夺得冠军宝座。雅典奥运会中，在复工赵蕊蕊受伤离赛的情况下，周苏红立刻强敌，拿到奥运会冠军。可以说，赢的那一刻，整个世界都为之一震。让人印象深刻的一次是在二零一零年的广州亚运会，在决赛中，本来中国女排以十二比十四的成绩落后于韩国队，但是到了周苏红发球的时候，她是十分的淡定，一连帮助女排连夺四分，最后实现了绝地大逆转，成功夺得了冠军。之后，中国女排便在世界站稳了脚跟。周苏红逐渐成长，成为了一名世界顶级的二传。在赛场上表现出色的周苏红，场下也收获了甜蜜的爱情。她当时与中国男排球员汤淼成了一段佳话。汤淼是中国男排球员，曾连续率领上海男排夺得联赛冠军，也是国家队主力成员。经过爱情长跑，两人终于进入了婚姻的殿堂。婚后，小夫妻许下同一个愿望。那就是二零零八年一同在家门口迎战北京奥运会。然而天有不测风云，这对刚步入婚姻殿堂的爱人，在结婚的这一年却遭遇了不幸。在热身训练中，男排队员汤淼不幸头部着地，造成了颈椎粉碎性骨折。虽然经过抢救保住了生命，但却终身瘫痪。为了不连累周苏红，汤淼当时就提出了离婚申请。只不过被周苏红拒绝，汤淼的父亲也不断的在劝说周苏红，希望她能够接受离婚。五年后，如果你还不能站起来，再说吧。以泪洗面的周苏红只好用这样的方法搪塞过去。周苏红在比赛之余一直陪伴在丈夫身边，悉心照顾，并表示说：“照顾他是我一生的责任，自己将会永远照顾汤淼到永远。”岁月如梭，一晃五年之约就到了。小夫妻俩的感情并没有因为汤淼的病情淡却，反而愈加真切。而汤淼身上也没有发生奇迹，依旧是瘫痪在床。汤淼知道自己什么都给不了周苏红，死了心的要离婚。照顾了汤淼五年的周苏红，最终也只能同意。在结束了这一段婚姻之后，周苏红遇到了自己的第二个爱人，据说是一位富商。比周苏红大了八岁，如今两人已经拥有了一个可爱的孩子。而汤淼为了能对生活有更多的期待，去做了试管婴儿，也成为了一名父亲。因为女儿的到来，让汤淼在生活中有了更多的乐趣，也看到了新的希望。现在的周苏红回到了浙江体育职业技术学院工作，担任大球系主任。在二零一九年七月，她被提拔命为共青团浙江省委员会副书记。四十岁的周苏红现在已经是副厅级别，今年的郎指导已经年满六十周岁了，也是到了退休的年纪，他自己也做好了退位让贤的准备。放眼国内国外，能够达到郎平执教水准的
，简直是屈指可数。而周苏红是值得肯定的，周苏红对女排的情节、责任感和使命感与郎平是相同的，而且年龄和经验就非常的适合出任中国女排主教练。现在女排中朱元璋的打法都趋于国家化，即两边拉开，中间施压。女排传统的快变战术相对较少。周苏红执教中国女排的话，她把当年陈忠和的一些技战术打法，也会很好的传授和融入到当下这一支中国女排来。无论从哪个角度来看，周苏红都比较适合接郎平的班。对此，大家有没有别的看法呢？欢迎下方留言评论。